ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு தி ஷோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஷோ பார்த்துட்டு இருக்கோம் எல்லாருக்குமே குடியரசு தின நல்வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் வணக்கம் அந்த கவுண்டர் திலகம் ப்ரோகிராம் பேர் தான் ஏ ப்ரோகிராம் பேர் உங்களுக்கு தான் அப்படி ஒரு பட்ட பேர் வைக்கலாம் அப்படிங்கறதுக்காக கவுண்டர் திலகம் நான் வச்சிருக்கோம் ஒரு கவுண்டர் கூட அடிக்க வராதுங்க அதனால பாயிங்க நீங்க இப்படி சொல்றீங்க ஜெனரலா ரமேஷ் வராரு அப்படிங்கற மாதிரி சொல்லும்போது எல்லாரும் சொல்றாங்க ஏ பயங்கர ஜாலியா இருப்பார் இருக்கு நல்ல கலகலன் போவோம் ஷோ அப்படிங்கற மாதிரி என் फ्रेंड्सலாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஜெனரலா காலேஜ்ல ஒரு கேங் இருக்கு இல்லனா ஒரு ஸ்கூல்ல ஒரு கேங் இருக்குனா ஒரு பையன் அப்படியே கேஷுவலா இருப்பான் தென் அவுட்டா இருப்பான் டக் அண்ட் கவுண்டர் அடிச்சுவான் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபிசிக் அப்படிப்பட்ட ஒரு லுக் அப்படி தான் நீங்க பேசிக்கிறீங்க இது இயல்பாவே அமைஞ்சிச்சா இல்ல இப்ப கூட நீங்க தான் சொல்றீங்க நான் அப்படி நினைக்கவே இல்ல தன்னடக்கம் ஆர்ஜி ஆகுற அந்த தருணம் அந்த மைக் புடிச்சு ஃபர்ஸ்ட் மூமெண்ட் அப்படி இருந்தது பயம் தான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோனே பயம் தான் அதே பயம் தான் இப்ப எனக்கு இருக்கு பொதுவா வந்து எதிர்க்க ஒரு ஆர்ஜி இல்ல விஜி உட்கார்றாங்கன்றப்ப கேள்வி கேக்குறவங்க கொஞ்சம் நம்ம கொஞ்சம் உசாரா இருக்கணும் அவங்க கவுண்டர் எடுத்துருவாங்க அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருக்கும் பிளஸ் ஒரு காமெடியன் சூப்பரா கவுண்டர் பேசுவாருன்றப்ப அந்த பயத்துல போய் விக்கிபீடியா பேஜ் எடுத்து நான் ஒன்னா பார்த்தேன் மெரினா அப்படின்னு வந்துச்சு மங்கத்தா இதெல்லாம் இவர் எப்ப வந்தாரு நம்ம சரியா கவனிக்கல போல இருக்கு அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் தான் வந்துச்சு நாங்க பார்க்கவே இல்ல ஆனா நீங்க அப்போத்துல இருந்து கெரியர்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க நிறைய ஆடிஷன்ஸ் போயிருப்பீங்க அது அந்த ஃபீல் எப்படி இருந்துச்சு நாங்க பார்க்கவே இல்லையே அப்படின்ற கேள்வி கேட்கும்போது இந்த பொண்ணு பாக்கலையா இல்ல யாருமே பார்த்தது இல்ல அப்படி யாருமே பார்த்தது இல்ல எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் படம் வந்து எனக்கு மாப்பிள்ளை தனுஷ் அவர் நடிச்ச மாப்பிள்ளை தான் விக்கிபீடியாவே இது மிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கنا பாருங்க முதல் படம் அதுதான் அப்ப வந்து சும்மா फ्रेंड्सோட என்னோட நான் வந்து மாஸ் கம்யூனிகேஷன் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அது நான் பண்ணும்போது என் கூட படிச்ச फ्रेंड्स எல்லாரும் வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயம் எடிட்டிங் சம்பந்தப்பட்டவங்க ஆக்டிங் சம்பந்தப்பட்டவங்க சோ காலேஜ்ல இருந்து பசங்க எல்லாருமே போட்டோஸ்லாம் எடுத்துட்டு போய் போகும்போது அவங்க கூட நானும் சும்மா போவேன் ஏ வாடா இந்த ஆஃபீஸ் கொஞ்சம் கூட வாடான் போது அப்படி போகும்போது இது ஒரு பழக்கமாச்சு வாரத்தில் ஒரு ரெண்டு நாள் வந்து ஆஃபீஸ்லாம் போய் ஃபோட்டோஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு பழக்கம் ஒன்று வந்தது அதுக்கப்புறமா மாப்பிள்ளை படத்துக்கு வந்து தனுஷோட ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க தனுஷ்க்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க அதில் நீங்களும் ஃப்ரெண்ட் ஒன்று அவ்வளோதான் முதல் படம் தனுஷ் கூட அங்கே போனால் டைலாக்லாம் இருந்தது பட் அது படத்தில் வரலை கொஞ்சம் ஒரு ஒரு பத்து பதினஞ்சு ஃப்ரெண்ட்ல நம்மளும் ஒருத்தருன்றது மட்டும் தான் ஹைட்டு வித்தியாசத்துல பின்னாடி நிக்க வச்சுட்டாங்க அதுலயும் கொஞ்சம் தள்ளிட்டோம் பேக்ல போயிட்டு கொஞ்சம் பேக்ல போனதால அது ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் வந்து மங்காத்தா வெங்கட் பிரபு சார்ட்ட கேட்டிருந்தேன் எனக்கு வந்து ஏதாவது ஆடிஷன் இருந்தா சொல்லுங்க இந்த படத்துல ரோல் எல்லாம் கிடையாது சும்மா தலை கூட வர மாதிரி இருக்கும் பரவாயில்ல நாங்க சூப்பர் சார் எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிப்டீன் டேஸ் நான் வந்து தலை கூட இங்க மங்காத்தா ஷூட்ல தெரியாதுங்க நீங்க நான் நிறுத்தி பாஸ் பண்ணி அதை நான் நிக்கிறேன் பாருங்க அப்படின்ற மாதிரி நான் காட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும் பதினஞ்சு நாள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல தலையோட ஆமா ஆமா இன்னும் அதிகமா கூட இருக்கும் பதினஞ்சு நாள் கூட இல்லை இன்னும் அதிகமா கூட இருக்கும் அது அந்த இது முடிஞ்சது தென் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் டைலாக் கொடுத்தது வந்து பாண்டியராஜ் சார் தான் மரீனா படத்துக்கு அதுவும் சொல்லி என்னன்னு சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா மூணே மூணு ஷார்ட் எனக்கு சீன்னா எது ஷார்ட்னா எதுலாம் கூட எனக்கு தெரியாது மூணே மூணு ஷார்ட் வர ரமேஷ் அதுல வந்து ரெண்டு இடத்துல வந்து கிளாப்ஸ் வர மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாரு சூப்பர் சார் நீங்க சொல்றீங்க பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு பண்ணுவோம் அதே மாதிரி அந்த படம் ரிலீஸ் ஆனப்ப தியேட்டர்ல போய் பார்த்தப்ப எனக்கு ஒரு டைலாக் அதோடைய அவருடைய டைலாக்கான ஒரு கிளாப்ஸ் ஒன்று வந்து அதுக்கு அடுத்தது ஷார்ட் பிலிம்ஸ் அகைன் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் ஷார்ட் பிலிம் எடுத்த டேரக்டர் நல்ல நல்ல போன்ஸ் போட்டுறலாம் படம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க பட் நான் ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டேன் ஷார்ட் பிலிம் இருக்குனு உங்க फ्रेंड्स ஷார்ட் பிலிம்லாம் நாம பண்ண மாட்டோம் அது அது யா அது ஒரு படம் அப்படினு சொல்லிக்கலாம் நல்ல நான் அவர்கிட்ட அவர் என்கிட்ட கேட்கும்போது இந்த மாதிரி ஷார்ட் பிலிம் பண்ண போறேன்னு சொல்லும்போது நான் தான் மங்காதா மாப்பிள்ளை மெரினா படங்கள்லாம் பண்ணியாச்சு ஸோ அதனால் நான் அவங்க கிட்ட சொன்னது இல்லை நான் படம் தான் பண்ணுவேன் ஷார்ட் ஃபிலிம்லாம் இது இல்லை அப்புறமேட்டு அவர் தான் சொன்னார் இல்லை நீங்கள் ஷார்ட் ஃபிலிமில் தான் நீங்கள் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்க முடியும் நீங்கள் இதில் நடிக்க கற்றுக்கோங்க உங்களுக்கு வர வாய்ப்பு எப்படியோ அது முன்னாடி இருக்கு நீங்கள் இதை தான் ட்ரை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இப்படி பண்ணது அப்படியே அமைஞ்சது தான் என்னோட ஷார்ட் ஃபிலிம் டேரக்டர்ஸ் வந்து படம் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அந்த படங்களில் நாங்கள் இருந்தோம் அப்படியே வந்து தான் சினிமா வாழ்க்கை ஜென்ரலாவே உங்களோட படங்கள் எல்லாம் நல்லா தண்ணி அடிப்பான் நல்லா கவுண்டர் கொடுப்பான் இந்த பையன் அப்படி பேட் பாயாவே சித்து நிக்கிறாங்களே நீங்க இன்னைக்கு ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்களா நம்ம மூஞ்சில பார்த்தா இப்படி தோணுதா இவங்களுக்கு அப்பட
அந்த மாதிரிலாம் எப்ப இருப்பேன் நீ எதுமா கதை நீ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுமா அப்ப வந்து ஆனா மனசுல ஒரு ஆசை இருக்கு நம்ம அம்மாக்காக நம்ம ஒரு குட் பாய் ஒரு பழமான கேரக்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பழமான அவங்களுக்கு ஒரு நாள் கூத்து அந்த சதீஷ்னு ஒரு கேரக்டர் ஃபுல் ஷேவ் பண்ணிட்டு நடிச்ச அந்த ஒரு கேரக்டர் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது ஆஹ் பத்தியா ஷேவ் எல்லாம் பண்ணா மகம் எப்படி இருக்கு பத்தியா அப்படின்னா உனக்கு பிடிக்கும் ஊருக்கு பிடிக்கும் அம்மாக்கு இருக்கிற அந்த எல்லா அம்மாக்கும் இருக்கிற அந்த ஒரு தன்னுடைய பிள்ளையை அழகா பாக்கணும்னு ஒரு விஷயம் வேலையா அம்மாவா வேலை ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா அம்மா எப்படியா சமாளிச்சுக்கலாம் எப்படி நடிச்சாலும் அம்மா பார்த்து தான்பா ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் தான் அந்த இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்துட்டு அந்த ஒரு நாள் கூத்து படத்தை பத்தி நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அதுல நினைக்கும் போது வந்துட்டு நம்ம ஆர்ஜி அதே மாதிரியான கேரக்டர் ரொம்ப கேஷுவலா நினைச்சீங்கன்னா நம்ம ஆர்ஜி நம்மளோட கேரக்டர் பத்தி நம்ம பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலிங்கா பண்ணணும் சொல்லிட்டு மெனக்கட்டிங்களா அது இல்ல மெனக்கெடுதுன்றது வேற அதுல வந்து நிறைய பயம் தான் அதிகமா இருந்தது இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் அவர் ஆர்ஜி அவர் அசால்ட்டா பண்றவரு அப்படின்னா அங்க நம்ம வராது நம்ம ஒரு மாதிரி ஈஸி ஈஸியா நம்ம பண்ணிடலாம்னு யோசிப்போம் என் கூட பண்ணவங்க வந்து அவங்க சூப்பரா பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க வந்து நடிக்க வந்தவங்க அவங்க பக்காவா பண்றாங்க நமக்கு வந்து ரெண்டு மூணு டேக் எல்லாம் போகும்போது அப்படியே ஷேம் ஆகுது அவனுக்கு இத பண்ணணும் பண்ணணும்ன்ற ஒரு பயம் தானே தவிர்த்துட்டு பிளஸ் நான் அதுல ரொம்ப பெரிய லிங்க் பேசுற மாதிரியோ நான் ஒரு ஒரு பெரிய ஷோ பண்ற மாதிரியோ சீன்ஸ் இருக்கா நான் ஆபீஸ்ல சுத்தி சுத்தி ஒரு இருக்கிற பொண்ணுங்க கிட்ட பேசிட்டு இருப்பேன் போன்ல ஏதாவது கடல போட்டு இருப்போம் அந்த மாதிரி தான் இல்ல எப்பயுமே அப்படிதானா என்னோட கேரக்டரவே அது அப்படிதான் வச்சிட்டு இருந்தாங்க அந்த படத்தை என்னோட அந்த ப்ரொட் அந்த படத்தோட டிரெக்டர் வந்து எனக்கு ப்ரோக்ராமிங் ஹெட்டா ஒர்க் பண்ணவரு ஸோ ஹீ நோஸ் மீ வெரி வெல் இந்த பையன் இப்படி தான் இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் டிசைன் பண்ணது தான் ஸோ அதனால ஷோவை தவிர்த்துட்டு மித்த எல்லா சீன்ஸ்லயும் இருக்கிற மாதிரி வச்சிருந்தாரு ஸோ அதனால அதுக்கு ரொம்ப மெனக்கடலாம் இல்லை வரல ஓகே அந்த நான் விக்கிபீடியால பார்த்த இன்னொரு விஷயம் கைவசம் நிறைய படம் வச்சிருக்காரு பார்த்தால லைனா படம் ரிலீஸ் காத்துட்டு எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க பிளஸ்டான இயரா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்றீங்க ஏன்னா இந்த வருஷம் எனக்கு வந்து நான் போன வருஷம் ஃபுல்லாவே எனக்கு ஒரு அஞ்சு படங்கள் ஷூட்லயே போயிருச்சு இந்த வருஷம் வந்து பெரிய படங்கள் கொஞ்சம் இருக்காது ஒரு நம்பிக்கையா இருக்கு எப்படி வரப்போகுதுன்றது தெரியல டிக் 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 இருக்கு அதுக்கப்புறம் இமைக்கா நொடிகள் இருக்கு ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து சொல்றேன் அப்படின்ட்டு சூப்பர் ஸ்டார் கூட காலா இது இந்த நான்கு படங்கள் இப்போ ரிலீஸ்க்காக காத்துட்டு இருக்கு மற்ற படங்கள் அப்படியே ஒர்க் பண்ற படங்கள் நிறைய போயிட்டு இருக்கு மேகின் ஒரு படம் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு இன்னொரு ரெண்டு மூணு அன்டைட்டில் மூவி போயிட்டு இருக்கு டிக் டிக் அந்த படத்தை பத்தி சொல்லுங்க எப்படி அந்த படத்துக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துச்சு ஆடிஷன் போனீங்களா யார் மூலியமா வந்தது டிக் 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 வந்து எனக்கு கூப்பிட்டுருந்தாங்க இந்த மாதிரி சக்தி சௌந்தரராஜ் சார் அவங்க மீட் பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு இந்த நே இந்த படத்தோட டேரக்டர்னு சொன்னா தெரியும் நேம்னு எனக்கு சொன்னாங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க தெரியல எனக்கு தெரியல யார் அப்படின்னாக்கா மிருதன் படத்தோட டேரக்டர் அப்படின்னாங்க போய் பார்க்கணும் ஏன்னா அவரு அவரோட நாணயமா இருக்கட்டும் நாணயம் வந்து அவருடைய முதல் படம் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேங்க் ராபரியை வந்து அவ்வளவு சூப்பரா தமிழ்ல அவ்வளவு அழகா காட்டியிருப்பாங்க நாய்கள் ஜாக்கிரதை அது சரியான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் படம் நெக்ஸ்ட் மிருதன் ஸோ அதுக்கு அடுத்து இது ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் பார்த்தோம் அப்போ பார்க்கும்போது அவர் சொன்னது என்னன்னாக்கா நீங்கள் பிஸியாக இருக்கீங்களா ஷூட் எடி போயிட்டு இருக்குன்னு சூப்பராக போயிட்டு இருக்குங்க அப்போ நீங்கள் இந்த படத்தில் இல்லை என்ன இது என்ன நல்லா சூப்பராக போகுதுன்னு சொன்னால் படத்தில் இல்லை இல்லை எங்களுக்கு வந்து கண்டினியூஸாக வேணும் இந்த டேட்ஸ்லாம் வேணும் நீங்கள் அவைலபிள்னா நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம்னு எனக்கு அதை வந்து சொல்லவும் முடியலை நான் டேட்டு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நான் அதுக்கப்புறம் ஷூட் போகிறேன்னு சொன்னால் இவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் ஆகும் தென் அந்த ஷூட்டே கொஞ்சம் தள்ளி போச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க செக் பண்ண டேட்லாம் அவைலபிள் இருந்தது அப்பயும் மறுபடியும் ஒரு டைம் ஷூட்டை மீட் பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் கேட்டிருந்தாங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் கேட்கும் போதே ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் நீங்கள் வந்து தொங்கிட்டே இருக்கணும் ஃப்ளோட்டிங்கில் இருக்க மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னும் போது தான் சொன்னாங்க இது வந்து ஸ்பேஸ் மூவின்னு எனக்கு புரியலை எப்படி சார் ஸ்பேஸ் மூவினா இப்போ நம்ம இங்கிலீஷ் படத்துலாம் வர மாதிரி நம்ம ஃபுல்லாக இந்த ஸ்பேஸ் ஷிப்பு அந்த மாதிரி மூணு அந்த மாதிரிலாம் ஐயா பண்ண போகிறோம் என்ன ஒரு சர்வ சாதாரணமாக சொல்கிறாரு அப்படின்ற மாதிரி பார்த்துட்டு ஓகே சார் பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைன்லாம் பண்ணியாச்சு ஷூட்டிங் ஸ்பாட் போகிற வரைக்கும் ஒரு கிளாரிட்டி இல்லை இது என்ன அப்படின்னு போனதுக்கப்புறம் பார்த்தா வந்து அப்பவும் புரியலை ஏதோ செட்லாம் போட்டு வச்சுருந்தாங்க இது என்ன ஏதுன்னு தெரியல இதுதான் ஜீரோ கிராவிட்டி ஸ்பேஸ் ஷிப் இது இங்கே வந்து சைனா ஸ்பேஸ் ஷிப் இது இது இந்த ஸ்பேஸ் ஷிப் இது அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க ஓகே
த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் சுற்றணும் அப்புறமேட்டு ட்ரக்கிங்லாம் பண்ணணும் மவுண்ட் கிளைம்பிங் பண்ணணும் அதெல்லாம் நாங்கள் பண்ணல நல்ல வேலை ஹீரோ ஹீரோயின் மட்டும் நீங்கள் தானே வேடி நாங்கள் அப்படியே வேடியை பார்த்துட்டு அப்படியே முடிச்சிட்டோம் கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி பண்ண படாது ரிசல்ட் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் இமைக்கா நொடிகள் பத்தி சொல்லுங்க ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது இமைக்கா நொடிகள் ஆயிடுச்சு படம் ஒரு ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி முடிஞ்சது இப்போ போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் போயிட்டு இருக்கு இமைக்கா நொடிகள் வந்து ஒரு பெரிய படம் அது நயன்தாரா அத்தர்வா அனுராக் காஷ்யப் நடிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் விஜய் சேதுபதி ஒரு கெஸ்ட் அப்பியரன்ஸ் பண்ணாரு பெரிய கதை நிறைய சீன்ஸு நிறைய ஷார்ட்ஸு நிறைய ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் பெங்களூர் கொஞ்சம் சென்னைக்கும் பெங்களூர் கொஞ்சம் சென்னைக்கும் அந்த மாதிரி சூப்பரான ஒரு த்ரில்லர் நானும் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அந்த படம் எப்போ ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ இப்போதைக்கு அந்த படத்தை பற்றி அவ்வளோ பேச முடியும் என்ன நயன்தாரா மேமோட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன் படத்தை பற்றி சொல்லுத்தாரு அவங்களோட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி எனக்கு அதான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு நாள் நான் காலையில் போன உடனே பெங்களூரில் எனக்கு ஃபஸ்ட் டே அவங்க கூட காம்பினேஷன் ஷூட் வச்சுருந்தாங்க டைலாக் பேப்பர் கொடுத்தாங்க பார்த்துட்டு அவங்க பேர் அஞ்சலி அஞ்சலிக்கும் உங்களுக்கும் தான் டைலாக் அப்படின்னு யார் அஞ்சலினா நைன் தரா ஐ சூப்பர் ஓகே நைன் தரா கூட டைலாக் 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 மீட் பண்ணிவிட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஓகே நைன் தரா இப்போ வருவாங்க ஹாய் ஹலோ நான் தான் ரமேஷ் திலக் நான் உங்கள் படங்கள்லாம் பார்த்துருக்கேன் யூ ஆர் அ பிரேவ் உமன் யூனோ அப்படின்லாம் பேசுகிறேன் மைண்டில் நம்ம மென்டலாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருப்போம் இல்லை டைலாக் ப்ரிப்பேர் பண்ணதோட இது ஜாஸ்தி அப்படி ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ண போகிறோம் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக வந்து நைன் தரா அவங்களை பார்க்க போகிறேன்ட்டு நம்ம ஒரு மாதிரி மென்டலாக ஃபீல் பண்ணுவோம் அவங்க பாட்டு வந்தாங்க என்ன டைலாக் ஓகே ஓகே ஆக்ஷன் முடிச்சுட்டு <laughs> 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 இருந்து ஒரு டைம் என்னாச்சு அவங்களுக்கு எனக்கு ஒரு காம்பினேஷன் அப்ப ரொம்ப ப்ரொபஷனல் ஒர்க் முடிச்சிட்டு போயிடுவாங்கன்னு தான் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஓட்டு நாங்க கலாய் அந்த கேமராவை எங்க இருந்து அங்க வைக்கிறது வரைக்கும் ஒரு டைம் இருக்கும் பாத்தீங்களா இங்க இருந்து இந்த இதுக்கு மாத்தணும் கொள்ளணும் அந்த இது அந்த டைம்ல எல்லாம் நாங்களும் இடம் மாறாம அப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது எனக்கு ஆக்சுவலா அவங்க கூட ஒரு இது ஒண்ணு வச்சாங்க ஆறு டேக் எடுத்துட்டேன் ஏதாவது அஞ்சலி அப்படின்ட்டு அப்படியே திரும்பி அவங்க கேக்குறாங்க நான் வேணா திரும்பி வேற ரமேஷ் உங்களுக்கு ஏதாவது நர்வஸா இருக்கானு ஆ நான் அடிக்கிறேன் இருங்க என்ன அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது அதாவது அஞ்சலி இல்ல நீங்க திரும்பி அப்படி இப்படி ஃபைனலா எடுத்து முடிச்சோம் நெக்ஸ்ட் டே வந்து அகைன் வேற ஒரு சீன் அப்ப அவங்களுக்கு எனக்கு காம்பினேஷன் அப்படியே அப்படியே நின்றுட்டு இருக்கும்போது நான் ரமேஷ் நீங்க எதுவும் டைலாக் இல்லையா அப்படின்னா எங்க என்ன அவமான பத்திரிக்க சும்மா இருங்க விடுங்க பாக்கும் போதெல்லாம் என்ன டைலாக் இல்லையா டைலாக் இல்லையான்னு வச்சு ஓடிட்டு இருக்காங்க வச்சு செஞ்சுட்டாங்க செஞ்சாங்க ஒரு நாள் ஃபுல்லா எனக்கு கபாலி அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரும்போது நான் ரஞ்சித் அவங்க கிட்ட நான் கெஞ்சி எனக்கு ஒரே ஒரு ஷாட்டு சூப்பர் ஸ்டார் கூட அப்படின்னு கெஞ்சி கேட்டு வாங்கினது தான் வந்து படத்தில் ஒரு கபாலியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஷாட் வரும் ஒரு ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் செகண்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த டக்கு டக்குன்னு அந்த ஷூட் அப்போவே ஆனால் அது எடுத்த டைம் வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்னா அந்த ஹாஃப் அன் ஹவர் நான் சூப்பர் ஸ்டார் எதிர்க்க நான் இப்படி உட்காந்துட்டு இருக்கேன் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எப்படி சொல்கிறதுனா எனக்கு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் எஸ் ஆமாம் சிக்ஸ்டீனில் பண்ண படம் தான் அது சிக்ஸ்டீனில் கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கிஃப்ட் அது சூப்பர் ஸ்டார் டே பேசிவிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க காக்கா மூட்டை பண்ணி ஏ காக்கா மூட்டா ஓகே அப்படிலாம் பேசிவிட்டு என்ன இந்த மாதிரி சார் ஆர்ஜே வரைங்க ஓகே ரேடியோவில் இப்போ இப்படி இருக்குல்ல ஆ அப்போலாம் எதுவுமே ஆல் ரேடியோ மட்டும் தான் இப்போ இப்படி இருக்குது ம் சூப்பர் அடிக்கடி பேசி டக்குன்னு நம்மளை பார்க்கும்போது நமக்கு ஐ சூப்பர் ஸ்டார் நம்மளை பார்க்குறாரு இல்லை இல்லை என்ன ஊசை பார்த்தீங்க ஓகே ஆ இல்லை சார் அப்படியே பக்கத்தில் அடியே உட்காந்துட்டப்போ ஆக்ஷன்லாம் சொல்லும் போது நமக்கு அது அது டைலாக் என்னமோ பட் எங்களுக்கு எனக்கு பேக் சைடில் தான் கேமரா ஸோ அதனால் என்ன என்ன வேணால் பேசலாம் அது அப்படியே வந்து அவரும் பார்த்து சிரிக்காமல் ஓகே பையன் பயப்படுறான் அப்படின்றத பார்த்து சூப்பர் ஸ்டார் நடிச்சு முடிச்சுட்டு அவ்வளோதான் படம் முடிஞ்சது ரிலீஸ் ஆச்சு காலை நான் நான் எதிர்பார்க்கல ஏன்னா நான் கேட்டதுக்கு ஒரு வாட்டி ஒரு படம் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அவங்ககிட்ட நான் மறுபடியும் மறுபடியும் வந்து ஒரு படத்தை கேட்குறதுன்றது மரியாதை மிஸ்யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குன்றதால நான் விட்டுட்டேன் தென் எனக்கு கால் பண்ணி இந்த மாதிரி அதில் ஒ
இவர் பெரிய யோகியம் இப்ப இவர் வந்து அங்க வந்து ஒரு ஆஃபர் வந்து இப்ப வந்து இவர் இல்லையே நான் செக் பண்ணேன் எனக்கு எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க சொல்ற மாதிரி நான் என்னையே நான் திட்டு இருக்கேன் மறுபடியும் கால் பண்ணிடல ரமேஷ் உனக்கு தான் இந்த வெளியில <laughs> 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 எனக்கு பார்க்கும் போது இன்னும் எப்படி இருந்தா கபாலிய விட இதுல இன்னும் சூப்பரா செம்ம எனர்ஜியா சரியான ஃபயரா இருந்தாரு அவரு கூட ஒரு ரெண்டு மூணு சீன் எல்லாம் வந்து நிறைய சீன்ல கொஞ்சம் கூடவே அப்படியே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நான் டெய்லி அவரை மீட் பண்ணி ஹலோ சார் அப்படின்னு எல்லாம் நான் போய் பேசவே இல்லை அப்படியே ஸ்பாட் அடிக்கும் போது அவரோட பார்த்தீங்கன்னா ஹை அப்படின்னு வரே நமக்கு ஹாய் சூப்பர் ஸ்டார் நம்மளை பார்த்து கை காட்டுறாரு அப்படின்ற ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்கும் ஒரு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாள் காலாக்கு ஒர்க் பண்ணது மும்பைலையும் சரி இங்கே சென்னையிலையும் சரி அப்படியே நெருப்பு வெயில் மழை எல்லாத்துலையும் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது இது ஒரு பெரிய ஒரு கிஃப்ட் தான் எனக்கு கிடைச்சது ரேபிட் ஃபயர் மாதிரி ஒரு விஷயம் நான் கேட்க போறேன் என்னன்னா நான் ஒரு வார்த்தை சொல்வேன் வார்த்தையில ஒரு வாக்கியம் சொல்வேன் அது சொன்னோன்னு டக்குன்னு உங்களுக்கு தோன்ற கவுண்டர் நான் அதை பத்தின ஒரு விஷயம் அப்படி ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்றேன் டக்குன்னு சொல்லணும் ட்ரை பண்றது டக்குன்னு சொல்லவே ட்ரை பண்றேன் அரசியல் அதுவும் நம்ம தமிழ்நாட்டு அரசியல பத்தி சொன்னோன்னு உங்களுக்கு தோன்ற விஷயம் என்ன கோவம் வருது மக்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க செயல்படணுமோ அவங்களுக்காக அரசாங்கம் செயல்படலையோ ஒரு கவலை இருக்கு தமிழ் சினிமா ஊர்ல போறவங்க வரவெல்லாம் திட்டுறதுக்கு அவனுடைய கோபத்தை காட்டுறதுக்கான ஏமாந்த ஒரு இடம் தமிழ் சினிமா தமிழ் சினிமா ஆர்டிஸ்டை தூக்கி என்ன வேணா பண்ணலாம் தமிழ் சினிமா ஆர்டிஸ்டை என்ன வேணா பேசலாம் இவங்களுக்கு அதாவது அவங்க வீட்டு டேப்ல தண்ணி வரலனா கூட திட்டுறதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்கிறானா சினிமாக்கார அவன் என்ன வேணா பேசலாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் ஓகே இது ஆக்சுவலி நாங்க வேற ஒரு டாபிக்கா வச்சிருந்தோம் இப்ப ரிவ்யூ சொல்றாங்களே ரிவ்யூ சொல்ற பசங்களை பத்தி நீங்க சொல்லணும்னு நினைக்கிற விஷயம் என்ன இருக்கும் ரிவ்யூ சொல்ற பசங்களை வந்து அதான் நான் இப்ப கூட சொல்லியிருந்தேன் உங்களுடைய ரிவ்யூ என்பது வந்து ஒரு தரமானதா இருக்கணும் உங்களுடைய விமர்சனங்களை யாருமே விமர்சிக்கல தரமான விமர்சனம் கொடுங்கள்னு சில பேர் அதுல கொஞ்சம் கண்ணியத்தோட நடந்துக்கிறாங்க சிலரை வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணவே தேவையில்லை காதல் காதல் காதலாக இருக்கிற பட்சத்துல நல்லது இப்ப ரொம்ப அட்வான்ஸ்டா போய் காதல்லயே நிறைய கேட்டகரிஸ் வந்துட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கு சோ காதல் காதலாக இருப்பதற்கு வாழ்த்துக்கள் சூப்பர் ஸ்டார் சூப்பர் ஸ்டார் மேன் ஆஃப் சிம்பிளிசிட்டி விஜய் சேதுபதி அண்ணன் சினிமால இருந்தாலும் இல்லைனாலும் என்னைக்குமே அவர் கூட டிராவல் பண்ணுன்றது என்னுடைய ஆசை எனக்கு <laughs> 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 முடிஞ்ச வரைக்கும் நைட் எத்தனை மணி எங்க சுத்தினாலும் அங்க உட்காந்து சாப்பிட்டுறணும் கையந்தி பவன்ல சாப்பிடுறதுன்றது வந்து ஒரு அலாதி இன்பம் அலாதி சுவை என்ன ஸ்டார் ஹோட்டல்ல நம்ம என்ன சாப்பிட்டாலும் கில்லி பிரியாணி அது இதுன்னு நம்ம என்ன அடிச்சாலும் ஒரு நாலு இட்லி நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தை காணும் பண்ணியிருந்த ஒரு டீமோட பாலாஜி தரணிதரன் அவங்க டீமோட ஒர்க் பண்ண ஆறுமுகம் அவங்களாம் தான் இந்த படத்தோட டைரக்டர் இவங்க எல்லாருமே சேதுபதியாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே இந்த படம் ஒர்க் பண்ண டீம் தான் ஏற்கனவே தெரிஞ்ச ஒரு டீம் தான் புதுசுனா நான் மட்டும்தான் ஆக்சுவலாக இந்த ரோல் நான் பண்ண வேண்டிய ரோலே கிடையாது பக்ஸ்ன்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா பக்ஸ் தான் வந்து இந்த ரோல் பண்ண வேண்டியது நல்ல வேலை பக்ஸுக்கு ஏதோ டேட்டு பிரச்சனையால் பக்ஸ் இந்த ரோல் பண்ண முடியல அவர் பண்ணாததால் என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படி பண்ணது நான் ஓகே ஒரு காமெடியான ஒரு படம் அப்படின்னு தான் நான் நினைச்சேன் ஆக்சுவலாக காமெடியான படம் தான் பட் களம் என்பது டோட்டலாக வேற இது வரைக்கும் நம்ம ஃபேண்டசி ஸ்டோரி தான் இமேஜின் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஒரு மாதிரி ஃபேண்டசியாக இருக்கும் படம் இப்படி இப்படி வந்து ஒரு லாஃபிங் ரைட்டாக ஒரு படம் வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஓகே தேங்க்யூ சோ மச் நான் கேட்ட கேள்விக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நிதானம் பதில் சொன்னீங்க ஒன் செகண்ட் புதியுகம் சார்பாக வந்துட்டு குடியரசு தின நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த புக்கே ஃபஸ்ட்டே தர வேண்டியது ஓகே கொடுத்துட்டே ஏஞ்சி போயிட போறீங்க அப்படின்றதுக்காக எண்டிங்ல கொடுக்கும் தேங்க்யூ சோ மச் குடியரசு தின நல்வாழ்த்து ஓகே உங்களோட எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸுமே வந்துட்டு வெற்றிகரமாக அமையறதுக்கு ஒன் செகண்ட் நாங்கள் புதியுகம் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச